Sri Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai, his Khan's founder at Jaya, Srila Prabhupada Ki Jai, Ananta Kodi Vaishnavati Ki Jai, Nama Jaya Shahari Dastakur Ki Jai, Prem Sikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Sri Vasudhi Gora Bhaktivinda Ki Jai, Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopanasa Shama Kund, Radha Kund, Gira Govardhan Ki Jai, Vrindavandam Ki Jai, Mayapur Navadvitam Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Yamuna Mai Ki Jai, Talosi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Harinam Sankirtan Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Goranga. Glories to Sri Prabhupada. Hey Krishna. I'd like to welcome everyone here today. And um, my wife Mekla and I would like to uh, thank you for inviting us here today. Я очень рад, что мы приехали сюда, и я, и моя жена Мекла, мы хотели благодарить за то, что Бредни пригласили нас. Здесь есть кто-нибудь, кто пришел сегодня первый раз? Все приходят регулярно. Сегодня, можно сказать, трехлетняя годовщина нашего пребывания в Харькове, потому что последний раз мы приезжали три года назад. И мы были в этом же зале. Я слышал, что скоро вы уже будете переезжать в новый храм. Это очень приятная новость. But um, there's another anniversary today. Сегодня есть еще одна годовщина. Much, much bigger anniversary than my three-year anniversary here today. Гораздо большее по значению, чем наша трехлетняя годовщина. Does anyone know what today's anniversary of? Кто-то знает годовщина чего сегодня? Shila Prabhupada's arrival in America was um, on the lunar calendar is today. It was uh, September 17th was the day in 1965. September 17th. It was on the lunar calendar, so it was a little different day. It was 1965, so that was 43 years ago. Это было 43 года назад. Most of you were not here 43 years ago. Большинство из вас не было еще. At least not in these present bodies. По крайней мере в этих. You were here, somebody, but not this body. That's the difference between us and Krishna. <laughs> Krishna says in Bhagavad Gita, uh, we were all here, I was here, all these, all these people in the battlefield, everyone was present, he said, but I remember, but you don't remember. <laughs> Вечно существовали я и ты, и все эти цари, но я помню все эти рождения, а вы не помните. So, 43 years ago, Srila Prabhupada, he traveled, of course, we know, on the Jala Dutta, a freight ship. А мы знаем, что Srila Prabhupada приехал в Америку на Jala Dutta, на пароходе. It's not a passenger ship. Это был грузовой корабль, не пассажирский. It was a freighter, I call. And he was in it for over one month. И он, uh, он это путешествие заняло больше одного месяца, то есть пересекание океана. And of course, we know during that time he had two heart attacks. И мы знаем, что у него по пути было два сердечных приступа. And um, the boat briefly it stopped in um, Boston Harbor. Он ненадолго сделал остановку в Гавани Бостона. 
And then from Boston Harbor it went back again and it went into New York City. И затем из Бостонской гавани он отправился в Нью-Йорк. So there Srila Prabhupada made his entrance into the United States. И таким образом Шри Прабхупада совершил это путешествие в Соединенные Штаты. And there were no devotees greeting Srila Prabhupada when he arrived in the United States. Не было никаких преданных, которые бы встретили Шрила Прабхупада, когда он приехал в Америку. There wasn't anyone who greeted Srila Prabhupada when he arrived in the United States in 1965. These are, again, some of the things that have come so easily to us now as devotees. Сейчас, как бы для нас это естественно, это ну что нас встречают как преданных везде. Everywhere we go, Hare Krishnas are there. А куда бы ни приехали, уже там есть преданные Hare Krishna. We got on the train yesterday afternoon. Вчера днем мы сели на поезд. To come here, чтобы приехать сюда. Then there was one devotee on the train. Who said, "Can I help you with your bags?" Поезде преданный, который сказал, могу я вам чем-то помочь, там поднести багаж. He's sitting right here today. Вот он там сидит. So he was there on the train as we were there. То есть там были еще преданные помимо нас в поезде. Offering to do some service. Они предлагали нам какое-то служение. So now everywhere we go. Because of Srila Prabhupada, what he did 43 years ago, what he began. И сейчас мы везде ездим и встречаемся с разными преданными. Благодаря тому, что Шрила Прабхупада 43 года назад он приехал. We have this wonderful association of devotees. Благодаря ему мы имеем это удивительное общение с преданными. ISKCON, International Society for Krishna Consciousness. Мы имеем это международное общество сознания Кришны ISKCON. Just like, of course, we came here to attend the festival with 4,000 devotees. На фестивале было около четырех тысяч преданных. So all this, it didn't just happen, like they say, like they say that this whole universe was created by a big bang. Это не просто так, что не случайно все это произошло. Точно так же, как не случайно возникла эта вселенная, как говорят ученые, в результате какого-то случайного большого взрыва. Last week there was a lot of news. Huh? They, they created scientists. They created this facility where they were going to recreate the Big Bang. Сейчас появились в интернете новости, что ученые создали этот большой аппарат, на котором они хотят разгонять ну, самый большой ускоритель. And some people they were in great anxiety, thinking that when they when they did this big bang, the whole world was going to just explode. И многие люди опасаются, что в результате этих экспериментов, в результате этих больших скоростей столкновений этих частиц, что может быть вообще произойдет ну большой взрыв и вся планета будет разнесена. But this is what Prabhupada brought to us. He brought to us. Real knowledge, absolute knowledge. И что Прабхупада как раз принес нам истинное, абсолютное знание. Прабхупада always said they were not not big bang, they were a big bluff. All the scientists were a big bluff. И что Прабхупада говорил, что не было никакого большого взрыва, был просто большой блеф ученых. I was I was reading last week one article. It was also again just like when Prabhupada was here, they would. Very often at that time they were talking about creating life. Scientists were going to create life. Я недавно читал статью, как и в те времена, когда Шелвропада только приехал в Америку, тоже было много разговоров. Ученые говорили о воспроизведении жизни. So now again, you know, they're getting their grants, their money, and they're talking about injecting something in something and making the very foundation. You know, of one cell, living entities. И сейчас они снова пытаются делать вот эти генетические опыты, что-то одно ввести в что-то другое и воссоздать какие-то первичные клетки. But as Prabhupada showed us so aptly, 
They can never just say they did something. They created life. Но, как Шри Прабхупада говорил, они никогда не смогут сказать, что они действительно создали что-то, что создали жизнь. И если вы почитаете их статьи или послушаете выступления, то вы услышите очень много слов типа может быть, наверное, очевидно, возможно. Когда-нибудь в будущем. They say it could be, or we think that it's possible. Говорят, ну это могло бы быть так. Мы считаем, что это возможно. So some 43 years ago, Prabhupada came to the West and he made a big bang. И 43 года назад Шабхабада приехал на Запад и произвел действительно большой взрыв. He made a real big bang. Настоящий большой взрыв. And that was he introduced Krishna to the entire world. Он представил Кришну всему миру. So because of that, we're all able to sit here today and have association with devotees. И благодаря ему мы теперь все можем сидеть здесь и иметь общение с преданными. Prabhupada never said, when if you look in Shrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, you'll never say perhaps or maybe. Если вы посмотрите нигде в Бхагавадгите Шанбхагава, там Шанбхагава нигде э, не употребляет таких слов, что ну может быть, возможно, вероятно. You'll never see these words, Krishna saying, maybe this happened. Никогда не прочитайте, что Кришна говорил, ну может быть, это происходит так. This is why it's called the absolute truth. It's not relative. Поэтому это называется абсолютная истина, не относительная. It doesn't change. Она не меняется. Yeah. When Prabhupada came to America, um, again, he was, from all outside appearances, Prabhupada was alone. И когда же Прабхупада приехал в Америку, у него не было кому помочь ему, он был один. And the beginnings, they were very small, very meager. Very humble beginnings. И его начало было таким очень скромным, незаметным. Even after he came to America, then he went to Butler, PA, and he stayed with one family. He had never met them. Когда он приехал в Америку, он остановился на какое-то время в семье Батлера, в которых он раньше вообще не знал этих людей. But they sponsored his coming to America. Они как бы проспонсировали его приезд в Америку. So after staying there for a few weeks, then he, of course he went back to New York City. Но пробыв там всего несколько недель, он обратно отправился в Нью-Йорк. So when he went there, he took up residence with uh, Dr. Mishra. И когда он приехал в Нью-Йорк, он uh, поселился вместе у доктора Мишры. He was of course Indian man, and he was Teaching some Vedanta philosophy, он был personal. также индийского происхождения и он обучал людей каким-то философии Веданты. So Prabhupada, of course, was in his dhoti and kurta. Uh, мы знаем, что Шабрапада всегда носил ходи и курту. And Dr. Mishra said to him, if you want to accomplish anything in this country, you're going to have to change. И тогда доктор Миша он сказал Прабхупаде, что если вы хотите чего-то достичь в этой стране, то вы должны изменить свой стиль. Вы должны изменить свою одежду на западный манер. Вы должны перестать есть руками и должны пользоваться ножом и вилкой. И, конечно, они едят мясо. И, разумеется, они все там ели мясо. So you'll have to make adjustments to do these things if you want to succeed in this country. Поэтому, если вы хотите достичь какого-то успеха, вы должны идти на какие-то уступки, компромиссы. But Prabhupada wasn't going to change anything. Но Прабхупада не собирался ничего менять. 
So even there he began, he began cooking at Dr. Mishra's meetings. И даже там Шапрапада, он начал сам готовить для этих встреч у доктора Мишры. In the very early videos, huh, we see that Srila Prabhupada sitting down. This is meal Prabhupada cooked. И мы можем видеть ранние видео, где Шрила Прабхупада, он там ест, он сам готовит. So he made rice, chapatis, dal. Он делал рис, чапати, дал. And he ate with his his hands. И он ел рукой. But he came, as he said, I didn't come to learn anything from the West. He came to give us Krishna. So now we're seeing, so many years later, this is, of course has been, go been going on for over 40 years now, devotees all over the world, because of Srila Prabhupada. Yeah, because of his complete faith, 100% unflinching faith in his spiritual master. And in, and in the holy name. And he said that when he came, he said, I have the holy name and I have the instructions of my spiritual master. Было только вера в Святое Имя и наставление моего духовного учителя. We know as Srila Prabhupada taught us that 500 years ago Lord Chaitanya appeared. И Srila Prabhupada учил нас, что 500 лет назад пришел Господь Чайтанья. So Lord Chaitanya was Krishna himself. Господь Чайтанья это сам Кришна. So he introduced the method for Kali Yuga. How to become Krishna conscious? И он представил метод с помощью которого можно стать сознающим Кришну в Калию. How to become self-realized? Как можно достичь самосознания? And that was chant Hari Krishna mantra. Повторяя Hari Krishna mantra. Hari Nama Hari Nama Hari Nama Eva Kaivalam Kalova Nasjeva 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 Katiranyata. So this was 500 years ago. Это было 500 лет назад. So at that time, of course, we know Lord Chaitanya and his associates, they would travel around chanting Hare Krishna, chanting and dancing. And his associates, they produced so many books to read. So, <laughs> yes. So, of course, some 500 years later, Srila Prabhupada arrived in America. Now, some of us could think so much had changed in 500 years. Five hundred years ago, when Lord Chaitanya appeared, there were no skyscrapers. No electricity. Certainly wasn't any um, internet. Cell phones. Automobiles. None of these things were there. Five hundred years ago. But Lord Chaitanya, he chanted Hare Krishna as the method to become self-realized in this age. So now Prabhupada, he arrived in America in 1965, right into Manhattan, one of the most famous cities in the world. В одном, который находится в одном из самых известных городов мира. Big, big business district, stock market. Это район, такой бизнес район с различными универмагами. Big skyscrapers, the Empire State Building was the tallest building in the world. Самое высокое здание в мире Empire State Building. So many modern conveniences, telephones, automobiles. 
там, где присутствуют все э, достижения современной науки, много автомобилей, телефоны и так далее. So from the viewpoint of the Westerner, everything had changed. Everything was different. С точки зрения западного человека все изменилось абсолютно. But Prabhupada didn't see that anything had changed. Но Прабхупада видел, что на самом деле ничего не изменилось. He saw that everyone was engaged in eating, sleeping, mating, and defending. Он видел, что все точно так же заняты едой, сном, сексом и оборотом. Everyone was trying to enjoy. Все пытаются наслаждаться. And everyone was suffering. И все страдают. So nothing changes. То есть ничего не изменилось. People were being born. Люди также рождаются. And people were dying. И люди также умирают. Just as they were doing 500 years ago. Точно так же, как они делали это 500 лет назад. So just like Lord Chaitanya did 500 years ago, Prabhupada did the exact same thing. И то же самое, что делал Господь Читания 500 лет назад, что Прабхупада повторял то же самое. He started chanting Hare Krishna. Он начал повторять Хари Кришна. He didn't even have any associates at the beginning. There was no one there. Да, вначале у него не было даже никаких спутников. No God brothers, no disciples. Не было учеников, не было духовных братьев. But Prabhupada chanted Hare Krishna. Но Прабхупада повторял Хари Кришна. Just as Lord Chaitanya had introduced так, как это представил Господь Чайтанья. И Он просил всех делать это. И так как у Него была эта сильная, непоколебимая вера в наставление Своего Духовного Учителя. И полная вера в Святое Имя. Он достиг полного успеха. Beyond anyone's Dreams. Что произошло даже самые смелые мечты и ожидания. In India, no one thought that Prabhupada could do what he did. В Индии никто даже подумать не мог, что что Прабхупада сделает то, что он сделал. None of his god brothers thought he could do it. Его духовные братья не верили в это. The residents in Vrindavan, the Casco Swamis, no one thought that Prabhupada could do it. Кастовый Госвами, никто не мог поверить в то, что Шила Прабхупада сможет сделать это. But Prabhupada had his instruction from his spiritual master. Но у Прабхупада были наставления его духовного учителя. So he had faith that if he wants it done, it will be done. Он верил в то, что если это должно быть сделано, это будет сделано. He had faith that if Lord Chaitanya says it can be done, then it can be done. У него была вера, если Господь Читания сказал, что это будет сделано, то это будет сделано. And just in a short amount of time, Srila Prabhupada did that. И за небольшой промежуток времени Шрила Прабхупаде удалось сделать это. He even used the word maybe once. Однажды он все-таки использовал это слово «может быть». One time, when Prabhupada went back ten years later, Prabhupada went back to Mayapur. Десять лет спустя Шрила Прабхупада вернулся в Майапур where the Sankirtan movement had begun 500 years before. Там, где движение Санкирта началось 500 лет назад. And now after 10 times around the world, devotees were chanting all over the world. И когда он уже много раз объехал земной шар, и преданные повсюду уже повторяли Хари Кришна. And 500 of them were in Mayapur for the festival in 1975. 500 devotees. It was the biggest festival ever. And they were all Westerners. All of Srila Prabhupada's disciples. And that first building was there, the Lotus Building. И там было построено только первое здание Лотос. So when Prabhupada was in his room when he arrived, когда же Прабхупада приехал, он сидел в своей комнате. And there were six devotees in the room with Shri Prabhupada. И вместе с ним в комнате находилось еще еще шесть преданных. Bhavananda was there, Jai Pataka Swami, Bhavananda, Jai Pataka Swami, Trayee Rishi, myself. Trayee Rishi, что ты говоришь, Прабхупада? So it was a very beautiful building. It was just being finished. 
Это прекрасное здание было только что закончено. И Джай Патака сказал, Прабхупада, вы сделали такое замечательное здание построить. Прабхупада сказал, ну я не строил, у меня только идея была. He said, But Krishna, he has made it happen. Но Кришна сделал все совершенно образом. Then again, one of the devotees said, "Prabhupada, it's all by your mercy that we're here." И другой преданный сказал, "Прабхупада, по вашей милости мы все собрались здесь." Prabhupada said, "No." He said, "It's not my mercy." He said, "It's the mercy of Srila Prabhupada and Bhakti Siddhanta Saraswati." Прабхупада сказал, "Нет, это не моя милость, это милость Шрила Прабхупада, то есть Бхакти Сиданта Сарасвати." He said, "And it's the mercy of Srila Bhakti Vinod Thakur." И это милость Шрила Бхакти Вино Дакура. He said, "He predicted." That devotees would come from all over the world and chant together. Потому что он предсказал, что люди со всего мира будут приезжать сюда в Майпур и повторять святое имя. He said he predicted that someone would preach the glories of Lord Chaitanya all over the world. И он предсказал, что один человек он будет распространять святое имя Господа по всему миру. Then Prabhupada said, perhaps. That person I am. Наш заправа сказал, ну, возможно, этот человек я. And then he said, so all the devotees are being taken care of. He changed the subject immediately. И он точно же сменил тему. So he just said that one one sentence. He said. Он сказал только одно предложение. But then he asked if they were planting banana trees. И потом он начал. So he wouldn't let us. He wouldn't let us continue to talk about that subject. He wouldn't let it happen. То есть он не дал нам возможности продолжить разговор на эту тему. Он сразу сменил ее. But he expressed that he was the person who was predicted by Lord Chaitanya. Но он все-таки выразил эту мысль, что он является тем человеком, который был предсказан Бхактивинодом Такуром. And by Bhaktivinoda Thakur. But so that's the one time when Prabhupada said, perhaps, maybe. Otherwise, he never said. That was the only time when Prabhupada said, "Maybe." He would say it. He said it to me one other time, two other times. Prabhupada said, "Maybe." Мне еще уж получается Прабхада пару раз может быть говорил. Otherwise, you don't eat. I would give Prabhupada massage as he laid in bed. По вечерам я делал, чтобы Прабхади массаж, когда он лежал в постели. So sometimes, that time Prabhupada he would speak. Sometimes. И иногда что Прабхада говорил. So they were very wonderful times. Это были замечательные минуты. So one of the nicest times was in Juhu. И один из таких замечательных вечеров был в Juhu. And In the evening, Prabhupada had puffed rice for prasadam. Вечером шел Прабхупада ел дутый рис. Usually in the evening, Prabhupada would take prasadam eight thirty, nine o'clock at night. Обычно шел Прабхупада и он принимал немного прасада где-то пол девятого, девять вечера. And he would have hot milk. Он пил горячее молоко. Sometimes he would have puris and sabji. Иногда пури и сабджи. Sometimes paratas. Иногда паратхи. Sometimes he would have puffed rice. Иногда дутерис. Puffed rice and peanuts. Everyone knows what that is. То есть он ел этот дутерис и арахис. So. Puffed rice was one of his favorite preparations. The dudaris was one of his favorite preparations. So then, after he would take prasadam in the evening, then he would go and lie down in bed. И после пятия прасада он шел и ложился в кровать. And at that time, I would give Prabhupada massage. И я делал ему массаж. So in in Bombay, in Juhu, and Juhu was right at the beach. Of course, there were big mosquitoes. И в Джуху, это в Бомбее, там были большие комары. So we would have to put a mosquito net over Prabhupada's bed. Поэтому 
а я должен был ставить москитную сетку на кровати Шрива чтобы комары не кусались. И когда мне нужно было делать массаж, я должен был залазить под эту москитную сетку и садиться на кровати со Шрива и массировать его. So I would be sitting on his bed. So that was my favorite time. Я сидел на его постели и делал массаж. Это было мое любимое время. So that night I was massaging Prabhupada. И так я массировал Шилу Прабхупада. And Prabhupada was just lying there very peaceful. И Прабхупада лежал очень тихо. Prabhupada was very peaceful. Он был очень умиротворен. Krishna consciousness means there's no anxiety. Сознание Кришны означает, что у вас нет никаких беспокойств. So he could be doing so many things during the day, speaking with devotees, giving instructions. Он делал столько много дел в течение дня. Он общался с пленными, давал лекции, делал другие дела. But then, when you were with him in that situation where he was alone, he was just always very peaceful, very happy. Но когда вы оставались с ним наедине в подобных ситуациях, то он был очень умиротворен и спокоен. So to be with him was very nice. И быть с ним было одно удовольствие. So I was massaging his legs. Я массировал его ноги. And Prabhupada said, "My mother, she made first-class puffed rice." И Шабхабхат сказал, моя мать делала первоклассный бутылизм. И начинал описывать что-то о своем детстве. Он такие очень живые, яркие картины описывал. And he started to describe how exactly how she made it. И он стал очень подробно описывать, как в точности она его делала. He said she had very big, thick walk, and you would get it very, very hot. Она говорит, что она брала такую толстодонную кастрюлю и разогревала ее до горяча. And it was filled with sand. Sand. С песком. Next to the beach, sand. Yeah. So you get very, very hot. Она очень сильно разогревала этот песок. And then you put the rice in, and the rice would puff. И затем она бросала туда рис, и он вздувался. And then you would put it through a sieve, you know, and sift all the rice, all the sand out. И потом нужно было отсеять, то есть бросить на сито и отсеять песок. So then you were left with just freshly made puffed rice. И получался такой свежий приготовленный дуты рис. So he would describe everything that was going on. И он очень подробно объяснял как весь процесс. And all the time you're just rubbing Prabhupada's legs and his feet and his toes. И в это время я массировал ноги Шила Прабхупада его стопы пальцы. So then he said. My mother, she was a first-class cook. И Шабхаза сказал, моя мать была первоклассным поваром. And he said, and my sister, she was a first-class cook. Я сказал, моя сестра тоже очень хороший повар. He said, my mother taught her everything. Мама научила ее всему. He said, and I also was a first-class cook. Он сказал, я тоже первоклассный повар. He said, but I learned just by watching. Он сказал, но я учился просто наблюдая. So he was saying he was very, very intelligent just by watching things. He would. Разве мы слабыми он был очень разумен? Он сказал, что он был очень разумен, поскольку он просто наблюдая всему научился. So he said our childhood it was a very happy childhood. Он сказал, что мое детство было очень счастливым. He said and whatever I wanted I would get. Сказал все, что бы я не пожелал, мне все давали. He said sometimes at night. Just like now, he said, "Give me puffed rice. I will cook puffed rice." И вот, допустим, вечером он просил меня да приготовить дуты рис, точнее он просил, чтобы ему приготовили дуты рис, ему готовили. So when I was a young boy, sometimes at night, I would tell my mother, "I want puris." 
И однажды, когда я был маленьким, маленьким вечером я просил маму приготовить э, пури. He said, when I was young, he said, I only ate puris. I never ate chapatis. I said, I didn't like chapatis. I said, I had to have puris. So I would say at night time to my mother, make me puris. And sometimes she'd say, no, no, she'd say, it's too late. You have something else. И она, и она говорила, что ну, уже поздно очень, может что-нибудь другое поесть. Say, и тогда он снова говорил, я хочу пури. Say, no, Мама снова говорила, что нет, уже слишком поздно поесть что-нибудь другое. Say, no, и Папа сказал, я все равно настаивал, хочу пури. И тогда мой отец He would say, if he wants puris, make him puris. И потом отец сказал, ну, если он хочет пури, сделай ему пури. And then he looked at me and he said, maybe my father knew. И потом он посмотрел на меня, что пропадает, и сказал, может быть, мой отец знал. So that was the other time Prabhupada said, maybe. Это вот еще один раз, когда Шарупада сказал, может быть. Whenever he would speak about His position. Когда бы он не говорил о своем положении, as empowered devotee to spread the holy name around the world, как о преданном, который уполномочен распространить святое имя по всему миру, he would speak about it. Он говорил об этом. But whenever he would speak about it, he would say maybe. Но когда он об этом говорил, он употреблял может быть. So the same thing he said. Perhaps my father knew. В тот раз он тоже так сказал, может быть, мой отец знал. He didn't say what his father knew, perhaps his father knew. Он не говорил, что именно его отец знал, может быть. But immediately we could understand, at least I could understand, when, as soon as Prabhupada said it, I knew what he was referring to. Но как только он говорил это, было совершенно очевидно, я мог понять, о чем говорит Шрила Прабхупада. He was this one person In the whole, in the whole creation, in all of Krishna's creation, he was the one person who was given the service to spread the holy name all around the world. Он является единственным человеком во всем творении Кришны, да, во всей вселенной, который распространил сознание Кришны по всему миру. And yet he was so humble. И в то же время он был очень смиренен. He never considered I have done this. Он никогда не приписывал себе результаты, что вот я это сделал. He would always say my spiritual master. Он всегда говорил мой духовный учитель. Sometimes he would say, you have helped. My spiritual master has sent you to help um, do this service. Иногда он говорил, что вы все помогли моему духовному учителю сделать это служение. So he would never take credit. For accomplishing this, this um, amazing task. Он никогда не приписывал себе результаты этого замечательного. But sometimes he would give us, sometimes he would give us a little hint. Иногда он нам давал такие небольшие намеки. And this was his humility. Таково было его смирение. Imagine us if we do something even a little bit nice and we cook some preparation for Krishna. If it turns out really nice, we become very proud. We did something nice. Мы даже если делаем что-то незначительное, допустим, мы приготовили какой-то хороший просад для Кришны, и мы уже начинаем гордиться. No, we could make some nice outfits for the deities and say, "I made those outfits." Допустим, мы или сделали, допустим. Красивые одежды божества, и мы показываем ему это, что я сделал. Мы чувствуем себя счастливыми. Но здесь был Прабхупад, с 1965 года, и везде, и когда Шапавада приехал на Запад, куда бы он ни поехал, везде люди начинали повторять Хари Кришна. Вы видели это? Every day in the summertime, you go out on Hari Nam Sankirtan. 
в летнее время No, here, here in Kharkov, every day in the summertime, you go out on Harinam, yes? Здесь, в Харькове, каждый день, да, в летнее время проходит Харинам. That's all you have to do. There's no secret processes. We just do what Prabhupada did. We do what Lord Chaitanya did. Потому что здесь нет никакого секрета особого. Мы делаем то же самое, что делает Шрат Прабхупада и что делал Господь Чайтанья. Prabhupada went out on Harinam and he distributed books. Prabhupada выходил на Харинаму и распространял книги. He chanted the holy name and he distributed his books, his Bhagavatam, his Bhagavad Gita. Повторял свято имя и распространял свои книги Бхагаватам и Бхагавад Гита. So we're doing the same thing. И мы делаем то же самое. It doesn't require any any new formula. Не нужно изобретать никаких новых формул. So sometimes you go out on Hari Nam and you'll be chanting Hari Krishna. Там идёт на на Хари Наму и громко поём Хари Кришна. And sometimes people will come and they just can't stop themselves. They have to come and they have to dance and they chant. Я на там видим, что люди на них так действуют, что они даже не могут остановиться, они подходят, начинают пританцовывать, повторять за предами Хари Кришна. Have you ever seen that happen? Вы видели, да? Automatically, some people they just love to chant Hare Krishna. So automatically, some people they just love to chant Hare Krishna. Hare Krishna. So these are the people that we want to contact. So these are the people that we want to contact. So these are the people that we want to contact. So these are the people that we want to contact. So these are the people that we want to contact. So these are the people that we want to contact. So these are the people that we want to contact. So these are the people that we want to contact. So these are the people that we want to contact. So these are the people that we want to contact. It was so unfortunate. They have to wait for some other time. But the process goes on in the same way as Śrīla Prabhupāda gave it to us. I first became his servant in 1972. It was um, September 1972. And one of the first temples we went to was in Berkeley, California, San Francisco. We traveled to one of the temples in Berkeley, California. The first temple he opened was in New York City. The first temple he opened was in New York City. And the second temple was in San Francisco. So now is 1972. And Prabhupada visited. He was staying there in in San Francisco area. И теперь в семьдесят втором году, что Прабхупада приехал, я остановился на территории храма Сан Франциско. So he had given one class in a hall just like this. А в зале примерно таком же. And there at the hall, one devotee, his name um. Jayananda, he was always, you may have heard of Jayananda, always serving 24 hours a day. He там был присутствовал Jayananda, наверное, вы слышали его, он постоянно 24 часа в сутки был занят предом служения. So he made, after the lecture, the devotees were going out on Hari Nam. И после лекции предные обычно отправлялись на Hari Nam. And Jayananda, he made. They would make big, big bags and bags of popcorn. И Джанада он готовил такие большие сумки с попкорном. So on Hari Nam they would distribute little bags of popcorn prasadam to whoever would take them. И на Hari Nam они распространяли такие небольшие упакованные и пакетики с попкорном людям. That's nice. For Shadam to distribute popcorn, everybody likes popcorn. То есть всем нравится попкорн, его хорошо распространять. So after the lecture, Prabhupad got in his car and he was going back to where he was staying at one cottage, his cottage. И что Прабхупада вышел из машины и возвращался в тот домик, где он жил. So 
as the car was going by, the Hari Nam, devotees were there chanting on the corner. И когда там он проезжал на машине, там как раз группа преданная, группа Харинамы, она на углу пела. Passing out mantra cards, invitation cards to the Sunday feasts. And passing out. And passing out the popcorn. И попкорн также раздавали. So the devotee pulled over so Prabhupada could watch. So that he could watch the devotees chanting and dancing. Ah, так специально провезли Прабхупаду, чтобы он видел, как преданные повторяют, поют на харинаме. So Prabhupada just sat in the back seat of the car and he was watching and smiling. Прабхупада сидел на заднем сиденье автомобиля и смотрел на преданных, улыбался. So then all the devotees they were jumping up and down. И все преданные они прыгали в экстазе. They were they were in ecstasy. Prabhupada was there watching. Они были в экстазе, поскольку что Прабхупада смотрел. So then one devotee came over with a bag of popcorn, prasad. Затем вышел один преданный с этой упаковочкой попкорна. Gave it to Prabhupada. И дал шире Прабхупаде. So he just sat there in the back and was. И что Прабхупада сидел там за и ел попкорн. Yes, prasad of popcorn. Prasad of popcorn. Watching the devotees. И наблюдал за преданными. So he liked it very much. So then the next day, again they cooked popcorn prasadam. So I brought some to Prabhupada in his room, some popcorn. Я принес немного этого попкорна Шри Прабхупаде в комнату. And he said, no, no, no. He said it's very good. He said it is very good. Prabhupada said, "No, it's very good." He said. Prabhupada said, "No, it's very good." He said. Prabhupada said, "No, it's very good." He said. He said, "But I can't digest." No, I can't digest. So he wouldn't take it the next night. Then the next day he would not take it. So Prabhupada was like that. Whatever Prabhupada did, he would always follow. Whatever he did, he would always follow. So Prabhupada was like that. Whatever whatever he would do, if he would see that it he didn't feel good, then he would just avoid. You know, this intelligence. Потому что Прабхупада он обладал разумом, он видел, что даже если что-то вкусное предлагалось, но он не не сможет это переварить, он отказывался. The night in June when he asked me to make puffed rice. That night when he asked me to make puffed rice. В Джуху вот этим тем вечером он попросил меня приготовить дуды рис. He said to me, he said, tonight you make puffed rice. Он сказал, сегодня ты сделаешь дутый рис. He said last night he said I had puris and sabji. Он сказал, вчера вечером были с пури и сабжи. He said but then it was difficult to get up to do my translating work. Он сказал, мне потом было тяжело встать, чтобы переводить книги. He was getting up at one o'clock in the morning. Он вставал в час ночи. He wasn't getting up at four o'clock, five o'clock, six o'clock. Он вставал в четыре, в пять, в шесть. He was going to bed at ten o'clock. Он ложился спать около десяти. And getting up at one o'clock. И вставал в час. To translate, so we would have these books. Для того, чтобы переводить, чтобы мы имели возможность читать эти книги. But that night he said it made it a little difficult to get up in the morning. Он сказал, что оно мне тогда тяжело встать утром. So then he made an adjustment. Поэтому нужно было сменить. Because for him most important thing was to. Translate these books. So these are the processes Prabhupada gave us. Such a simple process. Это процесс, который дал нам что Прабхупада очень прост. He says in many of his lectures, even a child can do it. Он говорил в своих лекциях, что даже ребенок может это последовать. Just chant Hare Krishna. Просто повторять Hare Krishna. We distribute his books. Распространять книги. The only thing we have to have is faith. Единственное, что нам для этого нужно, это вера. Because if we don't have complete faith, because you can't give some someone something if you don't have it. You can't give Krishna unless you have faith in Krishna. Если у нас нет этой веры, то как мы можем кому-то что-то дать? Если у нас нет веры в Кришну, мы не можем никому дать Кришну. So the process requires complete faith. 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 So the process requires complete fa
complete faith in the spiritual master in Krishna. Процесс требует полной веры в духовного учителя. Complete faith in the holy name. Полная вера в святое имя. And then we can accomplish anything. И тогда мы можем совершить все что угодно. This is what Prabhupada always told us. We just have to have that faith. Это то, о чем Шабрапада всегда говорил. У нас всегда должна быть полная вера. He would say, whole countries you can make Krishna conscious. Prabhupada never thought in a small way. He always thought in the way that everything belongs to Krishna. So you just have to get it back for Krishna. Это все принадлежит Кришне, поэтому вы должны просто взять и вернуть это обратно Кришне. In India, once one man he was complaining to Srila Prabhupada. В Индии один человек жаловался Шриле Прабхупаде. He was saying, Krishna, he has so many wives. Он говорил, Кришне так много жен. He says that doesn't seem right. Сказал, это кажется так немного неправильно. Prabhupada said, how many wives do you have? He said, one. Prabhupada said, you have stolen her from Krishna. <laughs> she also belongs to Krishna. <laughs> so even you have one wife, that also is Krishna. Поэтому, если у вас даже одна жена, все равно она Кришна. Everything belongs to Krishna. Все принадлежит Кришне. So, Prabhupada kindly came to the West, huh? 43 years ago today, to teach us that. Потому что Прабхупада более 40 лет назад приехал на Запад для того, чтобы научить нас этому, что все принадлежит Кришне. There's only one way to become happy. Есть только один способ, как стать счастливым. Мы должны оставить это ложное чувство собственности, что нам что-то принадлежит. Мы должны вернуть это истинному владельцу Кришне. Тогда мы сможем стать счастливыми. Прабхупада всегда был счастлив. Потому что он все делал для Кришны, куда бы он ни поехал. Вопросы? Также был ассистант из Расвати, когда к нему обращались, он сказал, что э, не трогайте ну, Прабхупаду, он в свое время сделает то, что ему надо. То есть э, Прабхупаду он сам упоминал это, эту историю или нет. И, ну, то есть что тоже, как будто что да, даже был ассистант из Расвати, он понимал роль Прабхупады вот, и его миссии. Сам Прабхупаду он рассказывал об этом. Известно, что Бхагдистанта Сарасвати он, э, говорил, что ну, в свое время, что не, не трогайте этого человека, в смысле Прабхупаду, в свое время он сделает свою работу. И упоминал ли об этом случае сам Шива Прабхупада? Ну, мы поэтому знаем об этой истории, поскольку Шила Прабхупада ее рассказывал. Мы знаем, что Бхактисадда Сарасвати просил своих учеников проповедовать на Западе. Это было чудесно, что Прабхупада сделал, когда вы посмотрите на первые первые письма, 
Если посмотрите на ранние письма Шрилы And he would tell his brought God brothers, you, you come, you please help, you offer some assistance. Он просил своих духовных братьев, пожалуйста, приезжайте, можете как-то помочь, поучаствовать. He would say they're very eager to become devotees in the West, in America. So many people are coming. Он говорил, что люди на самом деле очень принимают хорошо движение Сатаны Кришны, много людей приходит. At the time, they were getting five, six people coming to his lectures, but Prabhupada said, so many are coming. В то время на лекции что правда приходило пять-шесть человек, но он говорил, там много людей приходит. He said, we have a temple in New York City. Он сказал, у нас есть храм в Нью-Йорке. And we're opening temples everywhere. И мы открываем храмы повсюду. But at the time, he just had one little room in New York City. Но в то время у него была только одна маленькая комнатка в Нью-Йорке. But Prabhupada was always, always encouraged, always saw that everything was happening. Prabhupada was always encouraged, he saw that everything was happening. He was always encouraged, he saw that everything was happening. He He was always encouraged, в семьдесят третьем году я был с Шридхарупадой, когда он отправился проведать своего духовного брата Шридхару Махараджи. At that time, Shridhar Maharaj, he was um, lying in, in his bed. He was ill. А в то время Шридхар Махарадж болел, и он лежал в постели. And Prabhupada was sitting in a chair next to him. И Прабхупада сидел в кресле рядом с ним. And I was sitting on the floor next to Prabhupada. Я сидел рядом с Прабхупадой на полу. So He went to visit him in Navadweep. Он отправился посетить его в Навадвипе. And Prabhupada was speaking in English for some time. И какое-то время, что Прабхупада говорил на английском. So I could understand. Я мог понять, что. So he was telling him, this is 1973, and he's telling Shridhar Maharaj how successful the society is all over the world. И это был 73 год, и Шрилл говорил, что Тарим Махараджа, насколько успешно общество сознания Кришны по всему миру. And he said, and, and my disciples are distributing Bhagavad Gita, Shrima Bhagavatam, all over. He says, they're selling these books and people are buying them, thousands of books. И Шрилл говорил, мои ученики распространяют Шриман Бхагаватам, Бхагавад Гиту везде, люди везде покупают эти книги, тысячи. And he said they're paying ten dollars for these books. And this is a lot, a lot of money. He said not that they're giving them away. He said people are paying for them. He said isn't that right? Should the kids ten dollars they're paying? He said yes, bro. He said yes, bro. I have so many disciples. Он сказал, у меня так много учеников. He says, I have so many disciples in temples all over the world in Europe and America. Он сказал, у меня так много учеников и множество храмов в Европе и в Америке. He said, I, I don't even have enough time to go to all the temples to сказал, train them. У меня даже не хватает времени для того, чтобы посещать все эти храмы и обучать учеников. He said, please, you can come to America and help me. Он сказал, пожалуйста. Вы можете приехать в Америку и помочь мне. He said you stay any temple you want, Chicago, Los Angeles. He said and help me train them. Он сказал, можете приехать в любой храм, какой пожелаете, в Нью-Йорк, в Чикаго, и будет там обучать моих учеников. He said in Sri Tikirti he'll be your servant. И он сказал, что Тикирти будет вашим слугой. He said isn't that right, Sri Tikirti? Он сказал, не так ли, что Тикирти? Yes. <laughs> yes, bro. <laughs> so he even offered me to him to go to America. <laughs> so Shudra Maharaj said, no, he said, maybe next life. <laughs> Then they started talking in Bengali. So I was with Hari Sari one day and I told that story. And Hari Sari said, he said, Prabhupada said the exact same thing when I was with him. In 1976, he told him also, come to America, help me. 
He told Sridhar Maharaj, and three years later, he went and visited Sridhar Maharaj. Снова посетил Шридхар Махараджа и то же самое ему говорил, что приезжайте в Америку, помогайте мне. And he said the same thing at that visit. И он то же самое сказал в тот визит. He said I couldn't understand because Prabhupada he never encouraged us to associate with his god brothers at all. И он наверное не мог поверить, поскольку еще Прабхупада никогда не поощрял, чтобы мы общались с его духовными братьями. So Hari Sari became a little confused. И Хари Шаури немножко так смутился. So after the meeting, Hari Sari went into Prabhupada's room and he asked him. После этой встречи Хари Шаури отправился к кому-то еще и Прабхупаде и спросил его. He said, "How is it you're asking your god brother to come and help you?" With the society. Он спросил, ну вот вы просите вашего духовного брата приехать и помогать с обществом. Since 1965, Prabhupada did everything on his own. С 65 -го года Шрилл все делал сам. He didn't require anyone's help. Он ему не нужна была чья-то помощь. But still, he was asking him. Но тем не менее он просил его. So Hari Sari said, what? Why? Решали спросил, почему? So Prabhupada said, well, he said, back in 1935. Сейчас Прабхупада сказал, как в тридцать пятом году. Прабхупада, Ашвила Прабхупада, was with Bhakti Sadanta Saraswati Thakur. На мой Шила Прабхупада, то есть, то есть Бхакти Санта Сарасвати. His other god brother, Shridhar Maharaj, was there. Там все были все мои братья, в том числе и Шридхара Махарадж. Other God brothers were there. Все мои духовные братья были там. So they were um, beginning to build that temple in Bombay. Они начали строительство храма в Бомбей. Бхакти Сиданта Сарасвати Сгодиама Temple was under construction. То есть уже что строительство Гаудиамадха храма в Бомбей. It was at that time that Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur he became angry because they were already the temple was not even built, but they were becoming I'm going to be here, I'm going to be managing this, this one's going to be managing. So he became very upset. И хотя храм еще не был построен, его ученики Бхакти Сиданта Сарасвати они уже там начинали делить там комнаты, там посты. Я хочу быть там я хочу жить здесь и так далее. So it was from that meeting that that famous quote came from Srila Bhakti Siddhanta Saraswati. И во время вот этой этого этой встречи как раз стало ну и было известно вот это знаменитое изречение Бхакти Сиданта Сарасвати. The Prabhupada remembered so well. Который Прабхупада помнил очень хорошо. Better to take the marble and sell it, print books. Когда он сказал, что лучше снять весь этот мрамор и продать его и на эти деньги напечатать книги. Вместо того, чтобы строить, стоит строить храм и тем самым только взращивать все эти ссоры. But at that meeting, Prabhupada's spiritual master he called him. Во время этой встречи Бхактисанда Сарасвати позвал Шилу Прабхупаду. And Shrila Bhakti Siddhanta Saraswati said to our Shrila Prabhupada, he said, Shridhar Maharaj, he is a very expert preacher. И Бхактисанда Сарасвати сказал Прабхупаде, что Шридхар Махарадж очень опытный проповедник. And he understands the Siddhanta, the philosophy very well. Он очень хорошо подает Сидханту. He said, but he's very shy. Сказал, но он очень такой скромный, застенчивый. And he will not go out and preach. И он не поедет проповедовать. He said, so you encourage him to go to America. И он сказал, но поэтому ты должен вдохновить его поехать в Америку. So because of that instruction, whenever Prabhupada would see him, he would encourage him to go to America. И из-за вот этого наставления, когда бы Шилапарупада не встречался со Шридхарой Махараджи, он всегда вдохновлял его поехать в Америку. This is how every breath of Shrila Prabhupada was to follow his spiritual master's instructions. Можно понять, что каждый 
Каждое дыхание Шила Прабхупада было направлено на, настав, наставление, на выполнение наставлений Духовного Учителя. Прабхупада had all the help he needed with, with his faith, his spiritual master, but still he would always encourage him, you please come, you please come, because it's what his spiritual master told him to do. Прабхупада не было uh, необходимости в какой-то помощи, поскольку у него была полная вера, но из-за того, что у него было наставление духовного учителя, что Гурупада всегда вдохновлял его. So this is the kind of faith eh, is required in our spiritual master. Поэтому нам нужна такая же вера в слова нашего духовного учителя. This is how one has to be dedicated to follow the instructions of our spiritual master. Мы точно так же должны быть преданы наставлениям духовного учителя. So today is the anniversary eh, of that day that Srila Prabhupada just went across because he was told to. And Prabhupada did what on every level, every material level possible. It was impossible what Prabhupada did. Materially everyone would say it was impossible. To do what he did. И можем видеть, что с материального уровня то, что сделал Шабрупада, это невозможно сделать. И можем видеть, что все, что сделал Шабрупада, это просто удивительно. И он показал нам, что на самом деле нет ничего невозможного. Krishna's holy name and in the spiritual master. Если у нас есть полная вера в святое имя Кришны и в слова духовного учителя. So we can stop here. Okay. So we'll be here for a few more days. Будем здесь еще пару дней. And um, speaking at the temple, according to whatever schedule our dear temple president arranges. And um, we hope to see you. And my wife Amekla, she's also here. And she's a disciple of Srila Prabhupada. Any young ladies who would like to speak with her? She's very Krishna conscious. <laughs> very good source of inspiration. Okay. Krishna. Um, I just wanted to mention a few things about Shruti Kirti Prabhu. I'm sure most of you already know him. Uh, as he said, um, he joined Srila Prabhupada in 1972 in September, New Vrindavan. Он, как он говорил, присоединился к движению, он стал присоединился к Шри Прабхупаде в 1972 году, в сентябре, в Нью Вриндаване. Он провел два с половиной года как личный слуга Шри Прабхупаде. Which I calculated is 60,000 hours. Я посчитала около 6000 часов. 60 тысяч часов. Which was actually the most anybody spent with Srila Prabhupada. He was the longest servant the Prabhupada had. And apparently um, there's a quote in Korma's book where Srila Prabhupada said that Shruti Kirti was his favorite servant. I think it's in Korma. Korma, the cook? Korma. И в книге Курма Прабу о Шри Прабхупаде там есть цитата, что Шри Прабхупада говорил, что Шутакирти это мой любимый слуга. 
Шила Прабхат said that, not Кома. Шила Прабхат это сказал. Last year we we um, printed, as you probably all know, Шути Кити put all his memories into one book called What is the Difficulty? И Шрила Кити также изложил свои воспоминания о Шри Прабхупаде в книге, которая называется «В чем сложность?». И на русском она также издана в тысячи экземпляров. И ее продали за две недели в прошлом году. В этом году еще напечатали тираж. But there has been some difficulty <laughs> in getting those books sent to us. We, we, we were supposed to have them at the festival and they didn't come. So now we're hearing rumors that they're coming to Kharkov. <laughs> now we are hearing rumors that they're coming here. Должны прибыть в Харьков вот на дня завтра или послезавтра. So if anyone, perhaps, maybe. Может быть, возможно. So, if anybody would like a copy, if they do arrive, maybe you could contact the temple president or. Поэтому his... если кто-то хочет получить экземпляр этой книги, можно связаться с президентом храма и получить And книгу с подписью. I do have five English books left only. У меня есть также около пяти книг на английском языке. It's nice to see so many faces that we remember. Я очень рада видеть столько много знакомых лиц. And I hope to have some association of the ladies. И я хочу также дать им это общение женщина. And maybe the temple president can tell us our schedule, so. И президент Рама расскажет о нашем расписании. Okay, thank you, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Hare Krishna. Thank you, Hare Krishna.